ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ പിന്നെ ഫെവിക്കോൾ പിന്നെ ഒരു ബ്രഷ് പിന്നെ പെയിന്റ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടൂ കളർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫാബ്രിക് പെയിന്റോ ഏത് പെയിന്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു മിക്സിംഗ് ബോർഡ് ഞാൻ മിക്സിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുൽപ്പല്ലി ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിന് നാലായിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ കത്രിക കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ കൊണ്ടോ ഇങ്ങനത് ഈ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അതിന് ഞാനൊരു ഷീറ്റ് എടുത്ത് അറ്റം വെച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം അറ്റം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തൊന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പത്തിലങ്ങ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു കുറച്ച് ഗം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കുക ഫെവിക്കോളെ തരണം അപ്പം തന്നെ ഒട്ടും അല്ല ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഒരു പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദേഹം കണ്ടോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഒരേ ലെവലിൽ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ പേപ്പറിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പെയിന്റ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പേപ്പർ കാണുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കാം സോ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ടൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ടൂ കളേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സോ അത് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് വെറൈറ്റി മൂന്ന് കളറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നല്ല നാല് കളറിലാണ് സോറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വൈറ്റ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ വേരിയൻറ്റും റെഡിൻ്റെ വേരിയൻറ്റും വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ആഷ് കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഒരേ കളർ എൻ്റെ ആഷ് ആണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ കളർ മേടിക്കാൻ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാത്ത കളർ ആവാത്ത മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കളർ കിട്ടത്തില്ല അടുത്ത് അടുത്ത് പ്യുവർ റെഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് സോ റെഡും വൈറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബ്ലാക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കളറിൽ മൂന്ന് കളറും ഉണ്ട് നമുക്ക് നാല് കളർ കിട്ടിയേക്കുവാണ് ഒന്ന് പിങ്ക് കിട്ടും ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഒന്ന് ആഷ് ഒന്ന് റെഡ് സോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് പിങ്ക് വന്നു കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ടൂ കളർ ആയത് കാരണം അത്ര നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പേപ്പറിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഭയങ്കരമായിട്ടല്ല ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ പെയിൻറ്റിൽ മുക്കി ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ ആഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബ്ലാക്കും കുറച്ച് വൈറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി ബ്രഷ് മുക്കി ഇതുപോലെ അടിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ആസ് റെഡ് ആയിട്ട് അടിക്കുക ബ്ലാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ അതുപോലെ നല്ല സമയം ഞാൻ നേരത്തെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് മതി ഇനി ഞാനിത് എങ്ങനെ ഫ്രെയിം ആക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയും നീളത്തിൽ മതി ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ തേക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഈ പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതൊന്ന് ഉണങ്ങും 
എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫെവിക്കോള ആയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും നിങ്ങൾക്കിത് ചാർട്ട് പേപ്പറിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ പേപ്പറിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതാണ് പേപ്പറാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണല്ലോ മറ്റേത് ചാർട്ട് നമ്മൾ പോയി വാങ്ങണം ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ലിങ്കിനെ വെച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടോ ഇതിപ്പം വേറൊരു ഡ്രസ് ഒരു ഷോ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രെയിമും ഇതുപോലെ ഇട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്തേ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ഇതുപോലെ നാല് എഡ്ജസ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അത് കാരണം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഒരു ലെങ്ത്തിൽ മുറിച്ചു ഇത് രണ്ടും കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് മുറിച്ചു സോ ഇതിനെ ഇത് രണ്ടും ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡ് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്നൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊടുത്തത് ലെങ്ത് നോക്കി ഒട്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകും ബാക്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ ഈ സൈഡ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഡോട്ട് കമ്മ് മതി കുറേ ആ ഒരു ഇത് പുറത്തോട്ട് വരും ഇനി ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് വെക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഒട്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ദേ നല്ലപോലെ ഒട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇനി ഫോട്ടോ വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോർ എക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ദേ എൻ്റെ ഉള്ളൊരു പടം ഞാൻ ദേ ഈ അളവിൽ നമ്മൾ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ായിട്ട് കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് സൈഡിലും മതി കാരണം അകത്തോട്ട് പടം പോകുന്നില്ലല്ലോ സോ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാർട്ട് പേപ്പറിലും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയത് കാരണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് കാരണം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു